অবশ্যই সেটা ছিল আমার সোনালি সময় আমার জীবনের খুব সত্যি কথা বলতে কখনো যে আমি এই টেলিভিশন মিডিয়াতে বা নাটকে বা ডিরেকশানে কখনো আসবো সেটা ভাবনাই ছিল না কিন্তু এটা হয়েছে শুধুমাত্র একজন মানুষের জন্যে যিনি আমার দ্বিতীয় বাবা যিনি আমার গুরু যিনি আমার শিক্ষক মামুন রশিদ ওনার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমাদের আমার মতো অনেকের সেই সময়ের তখন তো আমরা তরুণী ছিলাম আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের স্বপ্ন আমাদের জীবনের সব কিছুই পাল্টে গেল ইনফ্যাক্ট উনি ওনার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছে জীবনের মানে কি সংস্কৃতির মানে কি কেন আমরা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হব এবং আমাদের দায়িত্ব কি সেই থেকেই বেসিক্যালি হঠাৎ করেই নাটকের মানুষ হয়ে গেলাম এবং সেই নাটকের মানুষ হওয়ার জন্যে আসলে স্বপ্নটা ছিল গোলটা ছিল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উপকার করা মানুষের উপকার করা দেশ জাতির জন্যে কাজ করা এটাই ছিল আমাদের সংস্কৃতি কর্মীর মূল স্বপ্ন টেলিভিশন তো অনেক পরে আসলো আমরা সেই উনিশশো সেভেন সাল থেকে আরণ্যক নাট্যদালে যুক্ত তখন আমাদের নাটকের সেই সময় দলের স্লোগান ছিল নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণী সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার তো স্লোগান দিয়ে বোঝা যায় যে আমাদের কাজটা কেমন ছিল আমরা খেটে খাওয়া মানুষের গ্রামীণ জনগণ মানুষের যারা মানে শ্রমিক শ্রেণী যারা সাধারণ জনগণ তাদেরকে নিয়ে আসলে আমাদের শিল্প সৃষ্টি হতো তখনকার নাটক আমরা তাদেরকে নিয়ে করেছি এবং এর সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা মুক্ত নাটক যে আন্দোলন ছিল আরণ্যক থেকে সেটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এবং সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে আমরা বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাথে দিনের পর দিন একসাথে থেকেছি তাদের দুঃখ তাদের কষ্ট তাদের হাসি তাদের স্বপ্ন এগুলো নিয়ে তাদেরকে দিয়েই আমরা নাটক নির্মাণ করেছি তারাই নাটকের রচয়িতা তারাই অভিনেতা এবং এই এক অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল সেই সময় এগুলো আমাদের জীবনের শক্তি আমাদের 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 শক্তি বলে আমাদের কনফিডেন্স আমাদের বিশ্বাসটা গড়ে উঠেছে আসলে মানুষ শিল্প আসলে মানুষের জন্যই তো মানুষের জীবনের বাইরে গিয়ে শিল্প সৃষ্টির কোনো লাভ হয় বলে আমার মনে হয় না তো সেই হিসাবে আমি যেটা মনে করি বাংলাদেশ তখন আমাদের সময় বাংলাদেশ বিশাল একটা গ্রাম পুরো বাংলাদেশি গ্রাম আমাদের সময় বাংলাদেশে বাংলাদেশ তখন শহর হয়ে ওঠেনি এখন যেটা হচ্ছে শহর হয়ে উঠছে আমাদের সন্তানরা শহরে জন্মগ্রহণ করছে শহরে বেড়ে উঠছে কিন্তু আমাদের জন্ম তো গ্রামে অবশ্য শহরে গ্রামে তো আমাদের সেই আমার ব্যক্তিগতভাবে আপনারা দেখেছেন যে আমার বেশিরভাগ নাটকই নাটকের পটভূমি হচ্ছে গ্রাম গ্রামের মানুষ গ্রামের প্রকৃতি মানুষের সরলতা মানুষের আন্তরিকতা মানুষের মূল্যবোধ এ সব কিছুই আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে এবং আমি এখনও গ্রামের সব কিছুতেই বোধ হয়ে থাকি আমাকে অনেকেই বলে আপনি শহরের নাটক করেন না কেন আমি বলি যে শহরকে আমি চিনি না শহরকে আমি বুঝি না আমি যেটা বুঝি গ্রাম গ্রামের মানুষ ব্যাপক যে পটভূমি বাংলাদেশে সেই জীবনটাকে আমি কাছে থেকে দেখেছি আমি সেই জীবনটাকে ভালোবাসির জন্যেই আমার শিল্পকর্মে বারবার গ্রামে উঠে আসে তো যাই হোক তারপরে আমরা যখন গ্রুপ থিয়েটারে কাজ শুরু করলাম তখন তো আমরা কর্মী তখন আমরা অভিনেতাও না আমরা কোনো কিছুই না সংস্কৃতি কর্মী নাট্যকর্মী অনেক বছর নাটকের সাথে মঞ্চ নাটকের সাথে একদম বিলীন হয়ে থাকা যাকে বলে জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সময় আমি মনে করি যে শ্রেষ্ঠ কাজের সাথে আমি জড়িত ছিলাম মঞ্চ এই মঞ্চ আমাদেরকে শিখিয়েছে জীবন কি সংস্কৃতি কি মানুষ কি রিলেশনশিপ কি এগুলো সব আমাদেরকে দেশ কি রাজনীতি কি অর্থনীতি কি এই সব কিছু সেই সময়টাই আমাদের যে ধারণাটুকু পাওয়া সেই ধারণার উপরে বেস করেই কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি এখন পর্যন্ত আমরা কাজ করছি তো তখন তো প্রাইভেট চ্যানেল ছিল না শুধু বিটিভি ছিল এবং টেলিভিশনে মঞ্চে যারা কাজ করতাম আমরা তারা কিন্তু টেলিভিশনমুখী কখনোই ছিলাম না একদম আমরা বোধ হয়ে কাজ করতাম মঞ্চে মামুন ভাই যেহেতু সেই সময় বা এখনও বাংলাদেশের মানে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাতারে ফেলি আমি তার নাট্যকার হিসাবে তো সেই সময় মনে মাঝে মাঝে টেলিভিশনে নাটক লিখতেন এবং আমাদের দল থেকে আমরা কয়েকজন সুযোগ পেতাম সেই নাটকে অভিনয় করার জন্য বছরে একটি বা বছরে দুইটি নাটক বেশি করতাম না তারপরে একটা সময় আমি এই কাজটিকে অলমোস্ট প্রফেশন হিসেবে নিয়েছি প্রফেশন হিসেবে নিয়েছি মানে যেরকম প্রথমত আমি মঞ্চে অভিনয় করতাম মঞ্চে ডিরেক্টোরিয়াল টিম ছিল হারানোকে সেটার একজন মেম্বার ছিলাম মঞ্চে মঞ্চের সেটের কাজ মিউজিকের কাজ লাইটের কাজ সমস্ত কাজই কিন্তু আমি হাতে কলমে দীর্ঘদিন করেছি এবং নির্দেশনা তো সেই থেকে নির্দেশনার প্রতি আমার একটা ভালো লাগা ছিল তারপরে একটা সময় আমি ক্যামেরাম্যান হলাম খুব প্রফেশনালি ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করলাম প্রায় আট থেকে দশ বছর তখন টেলিভিশনের নাটক বিজ্ঞাপন এই সমস্ত ফটোগ্রাফি আমি করতাম এবং একটা পর্যায়ে যখন প্রাইভেট চ্যানেল শুরু হলো তখন আমার যে ভেতরের যে তাগিদ ছিল ডিরেকশান যেটা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই কাজটি করার সুযোগ আসলো নাইনটি সেভেনে মাসুম রেজার লেখা নাটকটার নাম ছিল কৈতব এবং সেখানে শিল্পী ছিলেন আলী জাকের গোলাম মোস্তফা খালেদ খান এই রকম বড় মাপের শিল্পী আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমার প্রথম নাটকের কাজে ওনাদেরকে পেয়েছি এরপর থেকে মোটামুটি আসলে এই কাজটি করি আসলে আমার না কখনোই কোনো কিছু যে খুব প্ল্যান করে যে আমি জীবনে এটা হব এটা হতে চাই এরকম কখনোই কোনো কিছুতেই ছিল না আমি কখনোই ভাবিনি মঞ্চে নাটক করব কখনোই ভাবিনি অভিনয় করব কখনোই ভাবিনি ক্যামেরাম্যান হব কখনোই ভাবিনি ডিরেক ডিরেক্টর হব কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কাজের যে কাজের ভেতরে থাকার ফলে যে এক ধরনের প্রক্রিয়া থাকে সেই প্রক্রিয়া এবং আমার আমি বলব আমার সিনসিয়ারিটি আমার অনেস্টি কাজের প্রতি আমার গ্রুপ থিয়েটার থেকে শেখা যে যে যা যা শিখেছে গ্রুপ থিয়েটার থেকে এই সমস্ত কিছু একাগ্রতা এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমার সব মানে হয়ে উঠেছি মানে কখন যে ক্যামেরাম্যান হয়েছি জানি না কখন অভিনয় করা শুরু করেছি জানি না কখন ডিরেক্টর হয়ে গেছি জানি না বাট এইটুকু আমার মনে আছে যে সেই সময় তখন আমার তরুণ বয়স সেই সময় আমি এই নাট্যকর্মকে এই নাটককে এই শিল্প মাধ্যমকে আমার একমাত্র ভালোবাসার জায়গা করে নিয়েছিলাম এবং এখনও তাই এই জন্যে বলছি আমি এই কাজটি ছাড়া এই নাটক নির্মাণ বা অভিনয় ছাড়া আমি কোনো কিছুই জানি না কোনো কিছুই পারি না কোনো কিছুই শিখি নেই এখন যদি আমার কোনো কারণে ধরা যাক কেউ একজন বললো যে তোমাকে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি দিলাম তুমি চালাও আমি পারবো না আমি বলবো না আমার লাগবে না আমি পারবো না শুধুমাত্র যে কাজটি পারি আমি যে কাজটি ভালোবাসি সেই কাজটি নিয়েই আমি আছি এবং আমার মনে প্রত্যেকটা মানুষেরও তাই মানে যদি আপনি আপনার কাজটাকে বিশ্বাস করেন কাজটাকে আপনি ভালোবাসেন এবং সিনসিয়ারলি যদি কাজ করেন অনেস্টলি যদি কাজ করেন তাহলে সেই কাজের একটা সফলতা আপনার জীবনে আসবেই যে যে কাজটাই করুক তো যেটা বললেন যে কুষ্টিয়া থেকে এখন সালাউদ্দিন লাভলু এটা আমি মনে করি যে এটা সময় আমাকে বানিয়েছে ইনফ্যাক্ট এবং এর পেছনের সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে আমার গুরু মামুন রশিদ আরণ্যক নাট্যদল দেশ নাটক সেই সময় সেই সময়ে আমাদেরটা শ্রেষ্ঠ সময় আমরা পেয়েছি যে সময় সাংস্কৃতিক জাগরণ বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে কাজ করা এবং বিশেষ করে ওই সময় একুশে টেলিভিশন প্রাইভেট সেক্টরে যখন আসলো সেটা একটা বড় একটা কাজের ক্ষেত্র ছিল আমাদের তরুণদের তরুণদের নতুনভাবে নাটকরে নাটক রিপ্রেজেন্ট করা দর্শকদের সামনে সেটার একটা সুযোগ হয়েছিল একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে এর আগে টেলিভিশন নাটক বলতেই হয়তো তিন চারজন ক্যারেক্টার কারো হয় যেন এক হয় দুজন মেয়ে একটি ছেলে বা দুটি ছেলে একটি মেয়ে এই যে ট্রাঙ্গেল লাভের উপরেই কিন্তু বেশিরভাগ নাটকই হতো আমরা একুশে টেলিভিশনে আসার পর প্রথম ক্যামেরাকে আমরা বিশাল প্রান্তরে নিয়ে যাই ক্যামেরাকে আমরা সমুদ্রে নিয়ে যাই ক্যামেরাকে আমরা গ্রাম বাংলাতে নিয়ে যাই পুরা নাটকই তখন সাধারণ মানুষ 
খেটে খাওয়া মানুষ গ্রামের এমন জীবনগুলোকে নিয়ে আমরা নাটক করেছি এগুলো কিন্তু আগে হতো না সেই একুশে টেলিভিশন আসার পর থেকে আমাদের অনেক আমার সময়কার অনেক সহকর্মী আমার বন্ধু তারা আমরা ভেবেছি যে শিল্পকে আমরা যা এতদিন যা ভেবেছি সেই জায়গায় নিতে হবে সেই মানুষের কাছে নিতে হবে সেইভাবে আমরা কাজ করি এবং এখনও আমি এখনও কিন্তু আমি আমার সেই চিন্তা আমার সেই বিশ্বাস আমার সেই একাগ্রতা গ্রাম বাংলাকে নিয়ে গ্রামের মানুষকে নিয়ে যারা বাংলাদেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি অংশ যারা কৃষিজীবী আছেন যারা শ্রমিক আছেন বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ আছেন তাদের জীবনকে নিয়ে এখনও আমি নাটক করি খুব সত্যি কথা বললে না না এখন হয়েছে কি যে আপনাকে আপনাকে রিকগনাইজ করা বা আপনার অতীতকে আপনার মনে রাখা অতীতকে স্বীকৃতি দেওয়া এটা ব্যক্তি টু ব্যক্তি ভ্যারি করে আমাদের সময়ে আমরা আমাদের জেনারেশনের আমরা যেরকম বাবা মা গুরু স্কুলের শিক্ষক পাড়ার বড় ভাই হ্যাঁ তাদেরকে যে আইডল ভাবতাম বেসিক্যালি তো আমাদের আইডল ছিল কি যে হয়তো কলেজের বাংলা শিক্ষক বা স্কুলের অঙ্কের টিচার বা আমাদের যে এলাকায় থাকতাম সেই এলাকার একটা ক্লাব ছিল সেই ক্লাবের যিনি বড় ভাই যিনি সমাজ সচেতনতার কথা বলতেন যিনি সংস্কৃতি করতেন যিনি খেলাধুলা করতেন এরকম মানুষগুলো মানে একদম বিশুদ্ধ মানুষ সেই সময়কার কিন্তু বিশুদ্ধ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল তা তারা ছিল আমাদের আইডল তাদেরকে আমরা কখনোই ভুলি না কখনোই ভুলবো না আমরা আমাদের জেনারেশন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ভুলবো না এখন আমি টেলিভিশন নাটক করার পর থেকে অনেকেই এখন অনেকেই যারা সুপারস্টার তারা অনেকেরই প্রথম কাজ আমার সাথে দীর্ঘদিন ধরে একসাথে কাজ করেছি আমরা তারা কখনো কখনো মনে মনে বলে অবশ্যই হ্যাঁ হয়তো প্রকাশ্যে বলে না বা অনেকে প্রকাশ্যে বলে বা এই বলা না বলাটা আসলে কিছু আসে যায় না কেন যে একজন বাবা যখন দেখে তার সন্তানরা অনেক প্রতিষ্ঠিত বাবার ওইটাই শান্তি সন্তান বাবাকে কতটুকু কেয়ার করছে কতটুকু খোঁজ নিচ্ছে সেটা সেটা বাবারা আসলে মনে করে না আসলে হ্যাঁ তার শান্তি হচ্ছে আমার সন্তান অনেক বিশাল হয়েছে অনেক বড় হয়েছে সুখে আছে শান্তিতে আছে নাম করেছে এটা বাবার অনেক শান্তি তো সেই হিসেবে আমি মনে করি যে যারা এখন অনেকেই আমার নাটকের মাধ্যমে নাটকে কাজ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্টার হয়েছেন তাদের জন্য আমার গর্বে বুক ভরে যায় তাদের সাথে যখন দেখা হয় মনে হয় আসলে সন্তানের মতোই তাদেরকে জড়িয়ে ধরি এখনও তাই এবং তাদের আন্তরিকতাও এখন পর্যন্ত আছে হয়তো হয় না যে মানুষের আমি জানি না আমি মামুন ভাইকে আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে শুধু ইন্টারভিউ না আমি জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে ওনাকে যেভাবে আমি বুকের মধ্যে ধারণ করে থাকি কারণ আমি সালাউদ্দিন লাভলু যতটুকুই আজকে হয়েছি সব পুরোটাই আমি প্রথমেই বলেছি মামুন ভাই মামুন ভাইয়ের আইডিওলজি মামুন ভাইয়ের শিক্ষা মামুন ভাইয়ের জীবনবোধ মামুন ভাই আমাদেরকে যেভাবে একটা তখন তো মামুন ভাই মধ্য গগনে আর আমরা তখন কেবলই শুরু করছি একদম ছোট ছেলে তখন মামুন ভাই আমাদের সাথে যেভাবে মিশেছে মানে এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে মামুন রশিদ এবং উনি সবসময় তরুণদের সাথে চলতেন তরুণদের সাথে মিশে থাকতেন এবং উনি আমার মনে হয় উনি ভেবেছেন ভেবেছিলেন যে ওনার আইডিওলজি ওনার যা কাজ সেটা ওনার অনুপস্থিতিতে তো কেউ না কেউ করবে তাদের মাধ্যমে তো উনি বেঁচে থাকবে সেই হিসাবে কিন্তু উনি আমাদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন মাউন্টের সাথে মাউন্টের সান্নিধ্যে অনেকেই আমরা ছিলাম অনেকেই ছিটকে পড়েছে অনেকে এখনও আছেন সো এটা মামুন ভাইয়ের মামুন ভাই তো কখনো চায়নি যে আমার কথা কেউ বলুক মামুন ভাই এখনও বাংলাদেশের একমাত্র সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যিনি এই বয়সেও বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে যে কোনো মানুষের যে কোনো বিপদ হলে একমাত্র উনি এগিয়ে যান এখনও মামুন ভাই সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রুপ থিয়েটার থেকে শুরু করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় উনি প্রতিনিয়ত ওনাকে ওনাকে ডাকলেই উনি সেখানে সানন্দে চলে যান এবং চেষ্টা করেন তাদের জন্য কাজ করার জন্য উনি তো কোনো কিছু প্রতিদানের আশা করেন না এটা ওনার বিশ্বাস 
এটা উনি ভালোবাসেন এটাই উনি করতে চান তো মাহন্দ্রের সাথে থেকে ওনার মতো এত বড় মানুষের কাছ থেকে এত দিন ছিলাম আমি হয়তো কিছুই ওনার কাছ থেকে নিতে পারিনি কিন্তু কিছু কিছু বোধ কিছু কিছু শিক্ষা কিছু কিছু মূল্যবোধ কিছু কিছু আইডিওলজি তো বুকে ধারণ করতে পেরেছি খুব সামান্য হলেও বুকে ধারণ করতে পেরেছি সেই জন্যেই আমি অনেক আমি গর্বিত এবং আমি আমি মামুন ভাইকে শ্রদ্ধা জানাই এবং আমি চাই যে মামুন ভাই আরও একশো বছর বাঁচুক আরও একশো বছর উনি বাঁচুক কারণ ওনার ছায়া আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন না এটা আসলেই এটা খুবই মানে মামুন ভাই মামুন ভাই এত কিছুর পরও মামুন ভাই একদিনের জন্য মঞ্চ ছাড়েননি এত ব্যস্ত মামুন ভাই চাইতে তো ব্যস্ত আমরা কেউ না উনি হাজার রকমের সংগঠনের কাজ করেন উনি অভিনয় করেন সিনেমাও অভিনয় করেন উনি লেখেন উনি সংগঠক এত কিছু পর উনি তাহলে কি করে মঞ্চে সময় দেন তার মানে এটা তার আইডিওলজি এটা তার সব কিছু মানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই আমরা যারা মঞ্চ থেকে অনেক দূরে আছি উনি যে খেদ প্রকাশ করেন এটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন কিন্তু একটা জায়গায় আমি আমি দোষ স্বীকার করে নিয়েই বলছি দোষ স্বীকার করে নিয়েই বলছি আমি যে আসলে মঞ্চ নাটক এমনই একটা বিষয় যে নাটকের সাথে থাকতে গেলে ওইখানে আল্লাহ তিরিশ দিনই সময় দিতে হয় এছাড়া কোনো উপায় নেই তো আমরা যারা প্রফেশনালি এখন কাজটাকে নিয়েছি এখন আমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর হিসাবে যদি বলি বা অভিনেতা হিসাবে যদি বলি প্রফেশনালি যেহেতু কাজটা নিয়েছি এইখানে আসলে ওই প্রতিদিন গ্রুপে যাওয়ার মতো অবস্থা নাই যেহেতু আমাদের অনেকের যেরকম তিরিশ দিনে তিরিশ দিনে শুটিং করে হ্যাঁ তো অ্যাজ এ ডিরেক্টর আমার একটু সান্ত্বনার জায়গা কোথায় যে আমি দল থেকে আরণ্যক নাট্য দল থেকে মামুন রশিদের কাছ থেকে যে কাজটি যে আইডিওলজিটা আমি নিতে পেরেছি যতটুকুই হোক সেটি টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি হাজার হাজার দর্শক দেখাচ্ছি হয়তো একটা নাটককে মঞ্চ নাটকে অভিনয় করলে হয়তো বছরে ধরা যাক পঞ্চাশটা শো হতো পঞ্চাশটা শো হলে তিনশো করে যদি দর্শক হয় তাহলে কত হাজার দর্শককে আমি নাটক দেখাতাম কিন্তু সেম ওই আইডিওলজি নিয়ে সেম কাজটি যদি আমি টেলিভিশনে করে সারা বাংলাদেশের মানুষকে দেখাই তাহলে কোনো না কোনোভাবে এটার একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে সেই জায়গা থেকে আমার একটু সান্ত্বনা আছে যে ঠিক আছে আমি তো লাইনচ্যুত হই নাই মঞ্চ থেকে যা শিখেছি সেটা থেকে বিচ্যুত হই নেই তবে হ্যাঁ মানে এখন এই দুই সালে এসে রেগুলার গ্রুপ থিয়েটারে অংশগ্রহণ করা এটা আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন তখনকার চাইতে এখন অনেক টাফ এখন জীবনযাত্রা খরচ যাতায়াত ব্যবস্থা সব কিছু মিলিয়ে মানে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে যারা প্রফেশনালি আমরা কাজটা করছি টেলিভিশন বা ফিল্মে তাদের পক্ষে নিয়মিতভাবে মঞ্চে সময় দেওয়া আসলেই খুব দূরহ ব্যাপার কলকাতায় কিছুটা আমরা শুনি কিন্তু আসলে মঞ্চে অভিনয় করে বা ডিরেকশান দিয়ে বা টেকনিক্যাল কোনো কাজ করে একজন মানুষের জীবিকা নির্বাহ করা কি সম্ভব মনে হয় না মনে হয় না এবং দু একবার যে চেষ্টা হয়নি বাংলাদেশে মামুন ভাই নিজেও শুরু শুরু করেছিলেন বাংলা থিয়েটার শুরু করেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রোডাকশান উনি করেছেন পরে আর কন্টিনিউ করতে পারেননি এটা আসলে বাস্তবতা মানে এই সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে যে এখন কমার্শিয়াল যুগ মানে এত কমার্শিয়াল যুগ আমাদের প্রতিদিন প্রতি ঘন্টা আমাদের হিসাব করে চলতে হয় তো সেই হিসাবে শুধুমাত্র মঞ্চে নাটক করে আসলে জীবিকা নির্বাহ করা খুব ডিফিকাল্ট বাট তারপরেও আমি মনে করি যে মানে আমি যদি মঞ্চে না থাকতাম আমার জীবনের বারোটা বছর একদম তরুণ বয়স থেকে বারোটা বছর যদি মঞ্চে না থাকতাম তাহলে আমি হয়তো উচ্ছন্নে চলে যেতাম না হলে আমি কোথায় চলে যেতাম বা আমার কোনো ট্রেসই হয়তো পাওয়া যেত না সো ওই মঞ্চের ওই সময়টাকে সবসময় বুকে ধারণ করি মঞ্চকে ভুলি নাই 
মঞ্চ আমাদেরকে মঞ্চ আমাদের আতর ঘর সুতরাং এই বোধটা যদি আমি নিয়ে থাকতে পারি তাহলেও আমার অনুশোচনার জায়গাটা কিছুটা কম হবে আমি বিশ্বাস করি যে এখনও আরণ্যক নাট্যদল থেকে যে সমস্ত শিল্পী টেলিভিশনে এসছে তারাই মোটামুটি কিন্তু রাজ করছে আর কি এখন পর্যন্ত তো এবং তাদের ব্যস্ততা আমি জানি আমি বুঝি যে কি পরিমাণ তারা ব্যস্ত তাদের সু অভিনয়ের জন্যই হ্যাঁ যদি ভালো অভিনেতা না হতো তাহলে তো এত ব্যস্ত হতো না তো আমার কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে তারা সুপারস্টার হয়েছে তারা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করছে হয়তো আমাকে শিডিউল দিতে পারছে না তাতে কিন্তু আমার কোনো কষ্ট নেই কারণ আমি অনেক বছর এদের সাথে একসাথে কাজ করেছি অনেক বছর হ্যাঁ একসাথে ঘুমিয়েছি একসাথে থেকেছি একসাথে হাসি কান্না দুঃখ অনেক মজার স্মৃতি আছে এই যারা এখন সুপারস্টার তো তাদের সান্নিধ্য এত বেশি পেয়েছি এখন তাদেরকে পাই না এর জন্য কোনো খেদ নেই কারণ আমি দেখছি যে তারা এখন অনেক জায়গায় অনেক বড় জায়গায় বিচরণ করছে আমি সেখান থেকে তাদের থামাতে চাই না বরং উল্টো আমি বরাবরই প্রথম থেকেই কিন্তু সবসময় নতুন পারফরমার দিয়ে কাজ করেছি সব সময় তাই এবং আগে কাজ করতাম বেশিরভাগ গ্রুপ থিয়েটারগুলোকে নিয়ে এখন যেহেতু গ্রুপ থিয়েটারে ওরকম পাওয়া যাচ্ছে না তারপরেও আমার লাস্ট যে দুটো সিরিয়াল আমি সবসময় চেষ্টা করেছি একদম নতুন শিল্পী তৈরি করার জন্য মানে একটি সিরিয়াল বা আমার একটি নাটক করে একজন সম্ভব একজন যে ভালো অভিনয় করে সেরকম একটি ছেলে বা মেয়েকে যদি আমি সুযোগ দিয়ে তাকে যদি সুযোগটা দেই তাহলে কিন্তু সে দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হওয়ার জায়গায় হাটে এরকম অনেক নতুন শিল্পী অনেক নতুন ছেলে মেয়ে আমি তাদেরকে নিয়ে এসছে মিডিয়াতে এবং তারাও এখন স্টারই বলবো তারা হয়তো আগের মতো আগে যারা ছিলেন সেই সময় তো আসলে তাদের যে সময় ছিল এখন একটি শিল্পীকে সবার কাছে পরিচিতি পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট তিরিশটা চল্লিশটা টেলিভিশন চ্যানেল মানুষের জীবনের ব্যস্ততা বেড়েছে অসংখ্য ছেলে মেয়ে নাটকে অভিনয় করে শত শত ছেলে মেয়ে অভিনয় করে এর ভিড়ে এর ফাঁকে একজনকে চোখে পড়া এটা খুব ডিফিকাল্ট প্রক্রিয়া যেটা আমাদের সময় অত কষ্ট ছিল না আমাদের বিটিভি ছিল একুশে টেলিভিশন ছিল মানে বছরে দুই তিনটা নাটক করলেই দর্শক সশক কিনে যেত বাট এখন সেই সুযোগটা কম তারপরেও আমি বলি যে অ্যাটলিস্ট আমার গত দুইটা তিনটা সিরিয়ালে অনেক নতুন শিল্পী নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী তারাও এখন স্টার কিন্তু আমি আমি জানি এরা যারা এখন স্টার হলো নতুন তাদের শিডিউলও পাবো না আমি এটা জানি কেন এরকম ঘটনাও ঘটেছে যে তারা বলেছে যে একজন যেরকম বলেছে যে তার জীবনের প্রথম অভিনয় আমার নাটকে জীবনের প্রথম অভিনয় আমার নাটকে তিন চার বছর আগে ঘটা ঘটনা তারপরে সে এখন আরেকটি নাটকের কথা সিরিয়ালের কথা জানি যে করবে না তারপরেও হয় না সে আমার গুরু বলে আমি তাকে শিষ্য বলি তো বলেছি যে এরকম একটা কাজ বলে গুরু আমি তো এখন নাটক করতে চাই না আমি বেছে বেছে চলচ্চিত্রে কাজ করব তো আমার কাছে বিষয়টা খারাপ লাগেনি আমার কাছে ভালো লেগেছে যে একটি একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সে আমার হাত ধরে প্রথম নাটক করে এই দুই বছরের মধ্যেই সে সিনেমার সিনেমায় অভিনয় করছে এবং অনেক ভালো করছে এটাও তো একদম বড় পাওয়া আমার তাই না তো এরকম হবে আমি তার কাছ থেকে আমি তো জোর করতে চাই না না আমার নাটক করো বা আমার করো আমি কাউকেই আসলে কখনোই জোর করে আমার নাটকের শিডিউল দাও এই করে আমি কখনোই করি না সত্য একটি যে আমি যাদের সাথে কথা বলি তাদেরকে প্রথমেই বলি যে নাটক তুমি যে অভিনয় করতে চাও কেন সে বলে যে ছোটোবেলার থেকে আমার স্বপ্ন ছোটোবেলার থেকে যদি স্বপ্ন হয় তাহলে এই স্বপ্নটা পূরণ করার জন্য তুমি কি প্রক্রিয়ায় গেছ কোনো কি অভিনয় শিখেছ কোনো কি নাটকের দলে গেছ বা কোনো ওয়ার্কশপ করেছো কিছুই করেনি তাহলে তুমি কেন বলছো এটা তোমার জীবনের স্বপ্ন কেন তোমার মনে হয় যে তুমি কিভাবে করতে পারবে তখন বলে যে আমি কনফিডেন্ট তাহলে কিসের ভিত্তিতে কনফিডেন্ট আমি নিজেই তো কনফিডেন্ট না এখন প্রতিদিন আমি শিখছি সুতরাং এই প্রশ্নগুলোর উত্তরটা কথা বললেই বোঝা যায় যে তার স্বপ্নটা কি এবং আমি যদি বলি যে 
তোমা ওদের যে বয়স নতুন যারা আসে তাদের তো শ্রেষ্ঠ সময় এই সময়টা তুমি কি কাজ করবে সেটা তুমি আগে ডিসাইড করো তুমি আগে নিজে সিদ্ধান্ত নাও যে তুমি কি অভিনয় করবে তুমি কি অভিনেতাই হবে যদি হতে চাও তাহলে তার জন্য তোমাকে মানে যে এক্সারসাইজগুলো করতে হবে যে ডিসিপ্লিন তোমার জীবনে আনতে হবে সেইগুলো তুমি পারবা কি না অনেক কথা বলার পরে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এটি তার ধ্যান জ্ঞান এবং আমি বিশ্বাস করি যে ধ্যান জ্ঞান যদি অভিনয় যদি কেউ করতে চায় নতুন তার যদি ভালোবাসা না হয় তার যদি ধ্যান জ্ঞান না হয় অভিনয়টা তাইলে সেটা পারবে না সে হয়তো সে কোনো গ্রুপ করেনি এরকম আমার নাটকেও তো আমি বললাম যে অনেক নতুন ছেলে মেয়ে যারা জীবনে অভিনয় করেনি কিন্তু এই যে তাদের যে একাগ্রতা তাদের যে স্বপ্ন তাদের যে গোল যদি থাকে যে আমি অভিনয় করবই আমি অভিনেতা হবই এই জিদটা যখন আমি দেখি যে হ্যাঁ ওর একটা জিদ আছে তখন আমি চেষ্টা করি তাকে নিয়ে কাজ করার জন্যে কিন্তু জিদ নেই এমনি শখের বসে একটু অভিনয় করলাম একটু উপস্থাপনা করলাম একটু বিজ্ঞাপনে মডেলিং করলাম একটু মিউজিক ভিডিও করলাম এরকম কারোর সাথে আমি কখনো কাজ করি না আমি আগে জেনে নিই ফ্যামিলির সাথে কথা বলি ফ্যামিলি যদি তাকে সাপোর্ট দেয় যে হ্যাঁ আমার এই ছেলে বা এই মেয়ে অভিনয় করবে এবং তার জন্য যা কিছু করার দরকার যতটুকু সে করবে তখন আমি তাদেরকে নিয়ে কাজ করি নর্মালি তো অবশ্যই থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড হলে আমি সবচেয়ে প্রাধান্য দিই এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব আলভি তখন থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দেখেনি মানে ইনফ্যাক্ট ও তখন লাক্স সুপারস্টারে পারফর্ম করেছিল এবং আলভির বাবা আমাদের হ্যাঁ আমিরুল ভাই আমাদের সাথে উনি সারা জীবন থিয়েটার করেছেন আলভির আম্মু উনি অনেক খুব ভালো মানুষ সব কিছু মিলিয়ে আলভিকে কাস্ট করেছিলাম তারপরে তো এখন আলভি আমেরিকা চলে গেল হ্যাঁ আর এইটাই কথা যে মানে একজন অভিনয় শিল্পী একজন অভিনয় করবে তার হতে হতেই যদি সে বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে তো খুবই কষ্টের বিষয় তাই না এবং একটা সময় আমার মনে আছে এটা বলা উচিত না এটা বলবো না অন মানে অন স্ক্রিনে বলবো না যাই হোক এরকম অনেকেই আছেন মানে লাক্স ফটো সুন্দরী থেকে অনেক মেয়ে যাদের প্রথম নাটক আমার অনেকেরই প্রথম নাটক আমার সাথে কাজ করেছে অনেকেই সেটা ধরে রাখতে পেরেছি সেই প্রক্রিয়ায় অনেকে এই যে বললাম না জীবন বোধের ব্যাপার টার্গেট গোল এইটা অনেকের হয়তো ছিল না কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছে একটা সুযোগ পেয়েছে কাজ করেছে দুই দিন পরে আবার অন্য হয়তো বিয়ে শাদি করে ফেলছে বা অন্য কিছু করেছে বা মডেলিং করেছে কিছু ডিফারেন্ট ইস্যু যেরকম সেরা সেরা নাচিয়ের থেকে অনেক ছেলে আমার নাটকে অভিনয় করছে যারাই হিরো হয়েছে সেরা নাচিয়ে তারপরে এই যে মাসুদ্রা না কী হবে মাসুদ্রা না এই যে যে প্ল্যাটফর্মগুলো হয় সেখান থেকে কিন্তু কিছু ছেলে মেয়ে তো বেরিয়ে আসে হ্যাঁ তাদেরকে নিয়েও কাজ করেছি আর গ্রুপ থিয়েটারের বিষয়ে তো বললামই গ্রুপের অনেক ছেলে মেয়ে যখনই কাজ করতে আসে তখনই আমি চেষ্টা করি তাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য রঙের মানুষকে তো মানে তো মিস করি মানে আমার মানে বাংলাদেশের দর্শক যেরকম মিস করে রঙের মানুষকে অ্যাজ এ মেকার আমিও মিস করি এবং আমার শুধু এইটুকু মনে হয় যে তখন কি একাগ্রতায় কি অসাধারণ ভালোবেসে কি পাগলের মতো বিশ্বাস করে এবং প্রেমে পড়ে বেসিক্যালি নাটকের হ্যাঁ সেইভাবে যে কাজগুলো করতাম আমাদের শিল্পী কলাকুশিটা যেভাবে কাজগুলো করতাম সেটা এখনও আমি রোমন্থন করি এখনও রোমন্থন করি যে বারো দিন চোদ্দো দিন করে শুটিং করতাম কারোর হয়তো দুই দিন তিন দিন শিডিউল ছিল সে কেউ তো ব্যস্ত ছিল না অনেক সবাই আমরা বারো দিনই থাকতাম ব্যাপারটা এরকম শুটিং শেষ করে যেদিন আসি সেদিন আমার মানুষ কান্নাকাটি হতো আবার নেক্সট মান্থে কখন আসবো এইটি একটি বিষয় যে সবার মধ্যে যে আন্তরিকতা কাস্টার প্রতি যে সম্মান দেখানো কাস্টার প্রতি যে ভালোবাসা জলিয়াপা তারপরে এটিএম শামসুজ্জামান মানে কে না মানে তানিয়া রাখাল দুবলো তো আছেই হাসান প্রান্ত আছে 
ওইখানে যারা যারা অভিনয় করেছেন রুমানা অনেকেই মিতানুর যারা যারা অভিনয় করেছেন তারা যে কিভাবে অভিনয় করেছেন যে কিভাবে যে মিশে যেত সেইটা আমি খুব মিস করি এখনকার শিল্পীরা এটা তাদের মধ্যে বিন্দু মাত্র পাওয়া যায় না এরা এরা এখন ঠিক আছে আসলাম কাজ করলাম ডে পেমেন্ট করলাম স্ক্রিপ্টটাও ঠিক মতো পড়ে না রিহার্সালের তো বালাই নাই লোকেশানে গিয়ে যে নাক শিটকানো যে ব্যাপার থাকে হ্যাঁ একটু বৃষ্টি হইলেই কাদা হইলেই তখন এই আগম বাগম করে এইগুলো আমরা ওই সময় যে কি বৃষ্টি শুরু হয়েছে আচ্ছা চলো বৃষ্টিতে বৃষ্টির মধ্যে শুটিং করব মান কচু বড় মান কচুর পাতা দিয়ে হ্যাঁ ক্যামেরা ঢেকে তানিয়া সমু চৌধুরী আমরা বৃষ্টির মধ্যে ফাইট হবে মানে ব্যাপারটা এরকম ছিল বিকেল হলেই আমরা শিল্পী কলাকুশলী লাইটের লোক প্রোডাকশান বয়স সবাই একসাথে বিকেল হলেই আমরা ফুটবল খেলতাম ইট ইজ এ মাস্ট পুকুরে মাছ ধরতাম মানে এটা এটা একটা জীবন ছিল এই জীবনটা এখনকার কেউ ভাবতেও পারে না যে দুপুরে খাওয়ার পরে এক ঘন্টা রেস্ট হুম বিকেলবেলা খেলা মাস্ট শীতকাল হলে ব্যাডমিন্টন না হলে ক্রিকেট আর নর্মাল সময় ফুটবল এটা সবাই মানে ছেলে মেয়ে মিলে সবাই খেলতাম সো ওইটা না একটা নিজের বাড়ি নিজের ঘর মনে হতো নিজের বাড়ি মনে হতো সে কারণেই ওই সময়কার যে সৃষ্টি সেগুলোতে খুব মানে হয় না আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া যায় এটা মনে সত্যি কাজটি করছে সত্যি ভালোবেসে কাজটি করছে কিন্তু আপনার ভিতর থেকে আন্তরিকতা না থাকলে বিশ্বাস যদি না থাকে কাজটির প্রতি ভালোবাসা যদি না থাকে সেটা স্ক্রিনে বোঝাই যায় যে আর্টিফিশিয়াল বা ওরকম হয় না তো আসলে রঙের মানুষ যেটা রঙের মানুষের যে সময়টা সেটা সারা জীবনে মিস করবো আমরা এবং রঙের মানুষের সাথে যারা শিল্পী কলাকুশলী ছিলেন তারা কিন্তু এখনও ওটা বলে যে আমরা যেভাবে কাজ করেছি এইভাবে আর কাজ করা সম্ভব না বাট দ্যাট ওয়াজ লার্নিং আমি মনে করি রঙের মানুষের সেলিম আলদিন স্যার সেলিম স্যারের সাথে কত দিন একসাথে ওনার বাড়িতে গিয়েছি একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছি রঙের মানুষের আইডিওলজি নিয়ে ডিসকাশন করেছি একটি একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল রঙের মানুষ এবং আমার মনে হচ্ছে তখন বাংলাদেশের গ্রাম শহর মফসল শহর প্রত্যেকটা জায়গায় এই রঙের মানুষ দেখার জন্যে সমস্ত কাজ ছেড়ে ওই সময় মানুষ বসবে এই রঙের মানুষ দেখার জন্যে তো এইরকম রঙের মানুষের কাজের সাথে আমি জড়িত থাকতে পেরেছিলাম এটাও আমার একটি সান্ত্বনা জায়গা ভালো লাগার জায়গা দেখেন আমি আসলে অভিনয় করেছি অভিনয় গ্রুপ থিয়েটারে করেছি প্রয়োজনে অভিনয় করেছি এখনও টুকটাক অনেকেই অভিনয় করতে বলে করি কিন্তু আমি আসলে অভিনয়টা এখন করতে ভয় পাই রঙের মানুষ যখন করি তখন আমি ওই নাটকের পরিচালক ওই নাটকের ক্যামেরাম্যান ওই নাটকের অভিনেতা তো আমি অনেক বছর সেটাই করেছি একসাথে ভবেরা রঙের মানুষ হ্যাঁ সব কিছুতে হার কিপটে ঘর কুটুম কিন্তু এখন আমি ভয় পাই এখন আমি ভাবতেও পারি না যে আমি যেরকম এখন অভিনয় করতে গেলে অন্য নাটকে যখন অভিনয় করতে যাই তখন আমি অভিনয় সত্তাটা থাকে তখন আমার আমার চোখ যে আমি লেন্সটা কোথায় বসছে ক্যামেরাটা নড়লো কি না একটু বা কোয়ার্টিস্ট প্রপারলি রিয়াকশান দিচ্ছে কি না হ্যাঁ লাইটটা ঠিক মতো আছে কি না এই সমস্ত মানে ডিরেক্টোরিয়াল বিষয়টা মাথায় থাকে তো অভিনয়টা করতে পারি না এবং আমি ডিরেকশানটা যেভাবে এনজয় করি আমি ডিরেকশানের কাজটাকে যেভাবে ভালোবাসি অতটা মন দিয়ে আমি অভিনয় করতে পারি না এখন কিন্তু আমার মনে আছে যে রঙের মানুষে বদন সার ক্যারেক্টার কি না করেছি মানে এখন মনে হয় যে হুমজে গেলে হয় না অনেক ছোটোবেলায় অনেক অদম্য সাহস নিয়ে অনেক কিছু করে ফেলি কিন্তু বড়োবেলায় এসে তখন মনে হয় আল্লাহ কিভাবে করছি এখন তো সম্ভব না ব্যাপারটা এরকম তো অভিনয় এখনও টুকটাক করি টুকটাক এখনও করি চর্চাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য করি অনেক দর্শক আছে যারা অনেক সময় রিকোয়েস্ট করে অভিনয়টা করেন অনেক পরিচালক চায় অভিনয় করানোর জন্যে সেভাবে টুকটাক করি কিন্তু মেনলি আমার প্রভিশন আমার ভালো লাগা আমার ভালোবাসা আমার স্বপ্ন ডিরেকশান এটা মনে করতে পারবো না কারণ অনেক অভিনয় করেছি তো এক তো রঙের মানুষের বদনসা আমার খুব প্রিয় চরিত্র আর পরের দিকে এসে 
আমি বিটিভিতে একটা নাটক করে দুটো সিরিয়াল করেছিলাম সেই সময় ওই দুটো সিরিয়াল খুবই পপুলার হয়েছিল একটা হচ্ছে কোন কারণের ফুল আর একটা ছিল সংকিত পদযাত্রা দুটো নাটকেই একটা চরিত্র ছিল খুবই ভালো লাগা চরিত্র আর পরের দিকে এসে হিমেল আশরাফের করা একটা পাশান মিস্টার পাশান সিরিজ ছিল চারটা নাটকে চারটা সিকুয়াল ছিল ওই মিস্টার পাশানের ক্যারেক্টারটা আমার খুব ভালো লাগার চরিত্র হ্যাঁ ওর অলিকের সাথে ডাকাতে চরিত্র করেছি আরেকজনের সাথে মুক্তিযোদ্ধা চরিত্র করছিলাম শিবলির হ্যাঁ অনেক ক্যারেক্টারই করছি মানে কিন্তু আমার ওই এই দুটো চরিত্রের কথাই মনে পড়ে যেটা করে ভালো লেগেছিল আর কি না বদল সাথে বদল সাই ওইটা হচ্ছে আমার যৌবনের একদম প্রথম ইমোশনাল কাজ আর কি হ্যাঁ তো ওইটা আর মিস্টার পাশান সিরিয়ালটা ওইটা ভালো লাগা ছিল আরও হয়তো অনেকে কাজ করেছে অনেকগুলো হয়তো মনে করতে পারছি না আমি ওই রকম প্রডিউসারের কাজ করি না আমি আমি নাটক করতে চাইলে আমি কয়েকটা শর্ত দিই একটা হচ্ছে যে আমার পছন্দের স্ক্রিপ্ট হইতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আর্টিস্ট সিলেকশানে কোনো ধরনের কোনো বাইন্ডিংস দেওয়া যাবে না আর যে বাজেটটা লাগবে এক্স্যাক্টলি যে বাজেটটা লাগবে সেখানে কম্প্রোমাইজ করলে আমি করব না যেরকম এখন একটা সিঙ্গেল নাটক একদিনেও হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই দিন ইদানিং শুরু হয়েছে একদিন কিন্তু আমার এখন কিন্তু এখনও সিঙ্গেল নাটক চল্লিশ মিনিটের নাটক করলে চার দিন সময় লাগে এখন প্রোডাকশান কস্ট ন্যাচারালি একদিনের কস্ট একরকম হবে দুই দিন করলে আর একরকম হবে তিন দিন করলে এরকম চার দিন করলে আর একরকম হবে তো আমি এই জায়গাটা আগে থেকে ক্লিয়ার করে নিই ভাই আমি এরকম তিন থেকে চার দিন যে কদিন লাগবে সে কদিনই শুটিং করব এবং ওই সকাল থেকে শুরু করে চব্বিশটা পঁচিশটা সিকোয়েন্স নামানো মানে নাটকে নামাইতে পারবো না হ্যাঁ আমি সারা দিনে হয়তো চারটা পাঁচটা খুব বেশি হলে ছয় ছয়টা সিকোয়েন্স হয়তো করতে পারি তাও কষ্ট হয় রাত্রে হয়তো দুটো সিকোয়েন্স তো এইভাবে আমি মনে করি যে একজন শিল্পীকে দিয়ে মানে পঁচিশটা সিকোয়েন্স করানো তার মানে সে আসছে ডায়লগ বলে যাও ড্রেসটা কোনো রকমে চেঞ্জ করো এটা তো কোনো নাটক তো একটা শিল্প তো এইভাবে তো আসলে শিল্প নির্মাণ হয় না আমি মনে করি পঁচিশটা থেকে তিরিশটা সিকোয়েন্স করা প্রতিদিন একজন শিল্পীর জন্যে এটা হয় না এটা এটি একটা প্রোডাক্ট এটা একটা পণ্য হচ্ছে বা যেটাই হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এটা শৈল্পিক দিকে দিক যদি চিন্তা করা যায় তাহলে এটা অবিচার করা হবে এটা আসলে হয় না তো সেই জন্যে বললাম যে আমি ওরকম প্রডিউসারের কাজ করি না করি নাই এখন পর্যন্ত হ্যাঁ সো বাজেট শিল্পী নির্বাচন স্ক্রিপ্ট এই তিনটা জিনিস আমার হাতে থাকে আমি মনে করি ফাইনালি আমি তো নাটকের নিচে টেলপ দিয়ে বলতে পারবো না যে এই নাটকের বাজেট কম ছিল টেলপ দিয়ে বলতে পারবো না আমাকে একদিনের মধ্যে শুট করতে হয়েছে এটা তো দর্শক বুঝবে না বেশি বেশি নষ্ট হয়েছে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে এটা তো আমি টেলপ দিয়ে বোঝাতে পারবো না সো আমি আমার জায়গাটাকে ঠিক রাখার জন্যে আমার নাটকের দর্শকদের কাছে ঠিক করার জন্যে আমি এই জিনিসগুলো কম্প্রোমাইজ করি না কারণ এটা যখন নষ্ট হবে তখন আমি শেষ তখন আমার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ স্ক্রিনে আমার জায়গাটা ঠিক না থাকলে একটি নাটক খারাপ হইলে সবচেয়ে আগে দোষ হয় পরিচালকের সো আমার এত বছরের সাধনা এত বছরের কষ্ট এত বছরের জার্নি আমি এই এই সমস্ত জায়গায় কম্প্রোমাইজ করে আমি তো আমার জায়গাটা নষ্ট করতে চাই না আমার কিছুই মনে হবে না মানে যিনি এই কথার বলেছেন তিনি হয় না বুঝে বলেছেন না হইলে হিংসামূলক মনোভাব নিয়ে বলেছেন কারণ রঙের মানুষ একজন সেলিম আলদিন মাসুম রেজা এটিএম শামসুজ্জামান ওয়াহিদা মল্লিক জলি এরকম লিজেন্ডারি মানুষজন মানুষজনকে নিয়ে যে শিল্পীতে যে শিল্পটা হয় সেটা ব্যাপারে যদি কেউ এরকম কমেন্ট করে তার মেধার নিয়ে আমার আমি তা তাকে নিয়ে কোনো কিছু বলতে চাই না মানে এটা এটা আমার কাছে আচ্ছা একদম মানুষ তো মুখ আছে যেহেতু অনেক কিছুই বলতে পারে হ্যাঁ কিন্তু রঙের মানুষের যে রঙের মানুষের যে কনসেপ্ট নাটকের একটা গ্রাম যে গ্রামে মানুষ কাঁদে না সবাই সুখী 
এবং যে আইডিওলজিগুলো যে একজন মানুষকে ছাড়া বস্তা নিশা ভাত খায় না দুপুরে তাই না এবং সেখানে যে অসাধারণ আইডিওলজিক্যাল বেজ আছে রঙের মানুষের হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো যদি কেউ অনুধাবন করতে না পেরে শুধুই মনে করে এটি একটা কমেডিয়ান কমেডি এটা ভুল ধারণা এটা তার বোঝার অক্ষমতা বলে আমি মনে করি এবং অনেকে বলে বলেছিলেন ওই সময় যে ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ভাষাটা কেন এরকম হবে তা আমি আমি মনে করি যে টেলিভিশন নাটকে শুধু বইয়ের ভাষাই হবে আগে তো ফিল্ম এবং নাটকে ওই নোয়াখালীর ভাষা ব্যবহার হতো আর ব্যবহার হতো কি মাঝে মাঝে বরিশালের ভাষা আশিস কুমার লোহ ফিল্মে বরিশালের ভাষা বলতেন নোয়াখালীর ভাষা বলতেন আনিস ভাই ফিল্মে বা নাটকে এই দুটি ভাষাই ব্যবহার হতো তো তখন তো সেটা নিয়ে কেউ কোনো কোশ্চেন করে নাই কিন্তু আমি যখন আমার মায়ের ভাষা আমার জন্ম কুষ্টিয়াতে আমার মা যে ভাষায় কথা বলে আমি যে ভাষায় কথা বলি এটা তো অপভাষা হইতে পারে না তাই না সো আমি আমার অঞ্চলের কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া যশোর এই যে অঞ্চলটাকে নিয়ে রঙের মানুষের নাটক বানিয়েছি আমি আমার মায়ের ভাষায় নাটক বানিয়েছি এখানে কেউ যদি বলে এটা ভাষার বিকৃতি এটাও ওনার বোঝার অক্ষমতা মূলত মানে একজন মেকার বা একজন রাইটার সে স্বাধীন সে যেটাকে বিশ্বাস করে সেটাই সে শিল্পকর্মে তুলে নিয়ে আসে এখানে কাউকে কোনো বিষয়ে বাধা দেওয়ারও কিছু নেই সমালোচনা করার কিছু নেই দেখেন এখনকার ট্রেন এখনকার দর্শক যেটা চাচ্ছে কিছু নির্মাতা সেটাই করছেন কিন্তু আমি কি মানে আমার বিশ্বাসটা কি যে আমি অ্যাজ এ মেকার বা অ্যাজ এ রাইটার বা অ্যাজ এ অভিনেতা আমি দর্শকদের দর্শকই তো আমাদের সব আমি যদি লিখতাম তাহলে পাঠকই আমার সব হতো যেহেতু আমি অভিনয় করি যেহেতু আমি ডিরেকশান করি সুতরাং আমার কাছে মূল জায়গা হচ্ছে আমার জায়গা হচ্ছে দর্শক তা আমি দর্শকের হৃদয়ে কিভাবে বেঁচে থাকব মরে যাওয়ার পরও কিভাবে বেঁচে থাকব সেটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আমার সো আমি আমার শিল্পকর্মটা যা বিশ্বাস করি আমি যদি বাংলাদেশকে বিশ্বাস করি আমি যদি আমার বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিশ্বাস করি আমি যদি আমার দাদা দাদি মা খালা ফুপু এই যে আমাদের যে শেকড় আমার শেকড়কে যদি বিশ্বাস করি তাহলে আমি শিল্প হিসেবে সেই কাজটি করব অন্যরা কি করছে কি না করছে এটার কোনো সমালোচনা করতে আমি রাজি না দেখেন এটা সময় সময়ে গত বারো থেকে বিশ বছরে কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এই যেরকম একটা সময় ছিল বিডিবির কথাই যদি বলি সেই সময় কিন্তু একজন পরিচালক তখন তো প্রডিউসার মানে পরিচালক হয়তো মোস্তাফিজুর রহমানের নাম আসতো আবদুল্লাহ মামুনের নাটক আতিক আলক চৌধুরীর নাটক কোনো শিল্পীর নাম আসতো না তারপরে একটা পর্যায়ে যখন প্যাকেজ আসলো তখন কিন্তু শিল্পীদের একটা জায়গা আসলে তৌকির তৌকির বিপাশা এই সুবর্ণাপা আফজাল ভাই ফরিদি ভাই এদের একটা যোগ আসলো হ্যাঁ তখন তারপরে একটা সময় আসলো ডিরেক্টারদের সময় একুশে টেলিভিশনের সময় তখন কিন্তু শিল্পীদের কথা কেউ বলতো না তখন হচ্ছে ডিরেক্টারকে ওই সময় অনেক ডিরেক্টার যা বেরিয়েছিলেন তখন তারা তাদেরকে তাদের নাম দিয়েই কিন্তু নাটকের প্রচার হতো এখন এটা সত্যি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে না অনেক ক্ষেত্রেই বলবো যে শিল্পী শাসিত হয়ে গেছে কিন্তু বিষয়টা শিল্পী শাসিত এক শিল্পী শাসিত হয় নাই তাহলে তো ওভারঅল সমস্ত শিল্পীদের কথাই বলতো এখন মাত্র হাতে গোনা তিনজন কি চারজন বা ছয়জন শিল্পী কথা বলে এই যে আপনার ইদানিং যে ভিউ সিস্টেম বা লাইক সিস্টেম বা এই যে নতুন যে ট্রেনটা হয়েছে নতুন যে দর্শক শ্রেণী যে ইয়াং জেনারেশন যেটা আপনি একটুকে বললেন যে তিন মিনিটের কান্না দুই মিনিটের চ্যাট তিন মিনিটের টেলিফোন আলাপ এই করে চল্লিশ মিনিট হয়ে যায় তো কিছু দর্শক তো কিছু দর্শক নিশ্চয়ই এটাকে দেখছে এবং ভালো বলছে জন্যই তো তাদের চাহিদাটা বাড়ছে কিন্তু এটা ওভারঅল শিল্পী শাসিত বলা যায় না 
এটা হ্যাঁ সিন্ডিকেট যেটা ইদানিং উচ্চারণ হয় যে কয়েকজন কয়েকজন শিল্পী কয়েকজন ডিরেক্টর কয়েকজন এজেন্সি ইভেন নট ইভেন টেলিভিশন টেলিভিশন সেক্টর না কারণ টেলিভিশন সেক্টরে হাতে আর ক্ষমতা নাই তাদের প্রিভিউ করার ক্ষমতা নেই তাদের সিলেক্ট করার ক্ষমতা নেই কারণ তাদের নাটকের সময়টা বিক্রি করে দিচ্ছে থার্ড পার্টিকে সেটা হয়তো কোনো এজেন্সি নিচ্ছে বা নতুন কোনো ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেল নিচ্ছে যেটাই হচ্ছে তার বিক্রি করে দিচ্ছে সুতরাং এখানে কিন্তু টেলিভিশনের সে নাই কিছু কিছু টেলিভিশনের এখনও ধরে রেখেছে বিষয়টা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাই এখন কথা হচ্ছে যে বাস্তবতা হচ্ছে এটা কিন্তু ডিরেক্টার গিল্ডের সভাপতি হিসাবে আসলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছুই করা যায় না আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে আর্টিস্টিকুইটি ডিরেক্টার গিল্ড প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন নাট্যকার সংঘ এবং এরকম ক্যামেরাম্যান অ্যাসোসিয়েশন এডিটার্স গিল্ড এরকম চোদ্দোটা সংগঠন আমরা গত চার বছরে তৈরি হয়েছে একসাথে এই সমস্যাটা মোকাবেলা করার জন্যে সাংগঠনিকভাবেই সব একত্রিত হয়েই এটাকে কাজ করতে হবে কিন্তু আপনার মানে কমার্শিয়াল জীবন এমন ধরা যাক যে এখন একজন একজন আমির খান সে একটা ফিল্ম করতে কত কোটি টাকা নেবে সেটা আমির খান ডিসাইড করবে তাই না আমির খানের যদি প্রয়োজন হয় সাকিব খানকে যদি নিয়ে আমার প্রয়োজন হয় ছবি করার জন্য সাকিব খান যে টাকাটা নেবে সে টাকা দিয়েই আমাকে করতে হবে যেহেতু সাকিব খানের এখন মার্কেট তো টেলিভিশন নাটকটা এখন শুধু শিল্পের পর্যায়ে নাই এটা বাণিজ্যিক পর্যায়ে চলে গেছে মানে অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট বাণিজ্যিক একটি পণ্য হয়ে গেছে টেলিভিশন তো বাণিজ্যিক পণ্যে একজন শিল্পী বা পরিচালকের অবস্থান সে কত টাকায় তাকে পাওয়া যাবে সেটা তো নির্ধারণ করবে সে নিজে বা বাজার মার্কেট এখানে আমার বলার কোনো আমি বলেও কোনো কাজ করতে পারবো না যে তুমি এত টাকা নিচ্ছে কোনো পার ডে ও পার ডে এত টাকা নিচ্ছে সবাই তাকে চাচ্ছে এবং সেই ওই টাকা দেওয়ার পরে সে রিটার্নটা প্রডিউসার পাচ্ছে যেভাবেই হোক সে ইউটিউবের মাধ্যমে হোক যেভাবে রিটার্নটা পাচ্ছে সুতরাং এখানে কিছু বলার নেই হ্যাঁ এখানে যেটা যে একজন শিল্পী তার নৈতিকতায় যদি নৈতিকভাবে যদি চিন্তা করে যে আমি একটি নাটকের বাজেট দুই লাখ টাকা তো সেখানে আমি একা যদি রেমোনারেশন নিই এক লাখ টাকা তাহলে বাকি অন্যান্য শিল্পী কলাকৌশলী তারা কি করবে এটা হচ্ছে নীতিগত ব্যাপার হ্যাঁ সেই জায়গায় আসলে ডিরেক্টর গিল্ডের সভাপতি হয়ে কিছু করার নেই বাট আমরা যেটা করতে পারি যেটা আমরা সবসময় করি প্রত্যেকটা সময় সাংগঠনিকভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করি কিন্তু এর থেকে খুব যে ফলপ্রসূ রেজাল্ট বের করা সম্ভব মনে হয় না এখন যদি আমরা সামগ্রিকভাবে টেলিভিশন সেক্টর যদি আমরা চেষ্টা করেছি যে অ্যাডকো টেলিভিশন মালিক ওনার সাথে তাদের সাথে বসার চেষ্টা করেছি যে আমাদের এই সংগঠনগুলো থেকে একটি এনওসি সংগঠনের সদস্য না হলে কেউ নাটকে ডিরেকশান দিতে পারবে না অভিনয় করতে পারবে না প্রবেশ করতে পারবে না একটা এনওসি সিস্টেম যদি চালু করতে পারতাম তাহলে আমরা আমাদের টোটাল টেলিভিশন মিডিয়াতে যে ইনডিসিপ্লিন চলছে ইনডিসিপ্লিন চলছে সেটাকে আমরা ঠিক করতে পারতাম আমরা ট্রাইও করছি কিন্তু টেলিভিশন অ্যাডকো থেকে আমাদের সেরকম কোনো ইয়ে করেনি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি তো অ্যাকসেপ্ট না করলে কি হবে অ্যাকসেপ্ট না করলে আমরা সাংগঠনিকভাবে এখন আমরা নিজেরা স্ট্রং হওয়ার চেষ্টা করছি এবং দেখা যাক না কারণ গত বছর করোনার আগে আমরা কিন্তু যে আন্তঃসাংগঠনিকভাবে যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে চুক্তিপত্র সাইন করে শিল্পী অভিনয় করবে কলাকুশলী চুক্তিপত্র সাইন করবে দশটা থেকে দশটা শুটিং হবে প্রপার টাইমে পেমেন্টটার জন্য সবাই পায় সেটার ব্যবস্থা করবে সেগুলো একটা ভালো একটা জায়গায় চলে গিয়েছিলাম সাংগঠনিকভাবে কিন্তু করোনা আসার পরে আবার সব কিছু এলেবেল হয়ে গেল এবং এখন পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি আবারও আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত সংগঠনগুলো মিলিয়ে এফটিপিও যেটা একটা ফেডারেশন সেইখান থেকে সব সংগঠন মিলে আমরা বসে চেষ্টা করব যে আমাদের কাজের জায়গাটা ঠিক করা আমরা যদি নিজেরা কাজের জায়গাটা ঠিক করতে পারি ডিসিপ্লিন হইতে পারি সিনসিয়ার হইতে পারি তাহলে একটা জায়গায় আমাদের অবস্থান তৈরি হবে এবং তখন আমরা বার্গেন করতে পারব অন্য পক্ষের সাথে এটা খুবই বালখিল্যতা মানে ফেসবুকটা বা সোশ্যাল মিডিয়াটা এমন হয়েছে যে আমি ইচ্ছা করলে যা কিছু লিখতে পারি ইউটিউবটা এমনই হয়েছে ধরা দেখি যে কোনো একটা 
গ্রামের একটি ছেলে যা ইচ্ছে উল্টাপাল্টা করে দিয়ে সে ইউটিউবে ছেড়ে দিল তো ফেসবুক তো তাই ফেসবুকে যা ইচ্ছা যে যা ভাবছে তাই লিখছে কিন্তু এই যে যিনি লিখছেন হ্যাঁ ওনার যে মেধা বা ওনার যে বিশ্বাস ওনার যে ধর্মীয় বিশ্বাস বা ওনার যে রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সামাজিক বিশ্বাস যেটাই হোক সেই বিশ্বাস থেকে উনি এটা লিখেছেন এবং সেইটা যে কত বড় অন্যায় কথা লিখেছেন কত ভুল লিখেছেন সেটার উত্তর তো সঙ্গে সঙ্গেই মানে সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই কিন্তু পেয়ে গেছেন তাই না তো এরকম এরকম মানে অপরিপক্ক এবং ইললজিক্যাল এবং মানে এই সমস্ত মানুষের আমি না আমি ব্যক্তিগত জীবনে কেমন যে অনেকেই আমার সাথে যদি কেউ অন্যায় কথা বলে বা অনেকে অন্য জায়গায় অন্যায় কাজ করে আমি তার সাথে খুব একটা ইয়ে করে বাধা লড়তে যাই না কারণ আমি বিশ্বাস করি সে যে অন্যায় করছে সেটি সে বুঝবে এবং কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ করে অন্যায় কাজ করে সেটার প্রতিদান তার জীবনে সে পেয়ে যায় এটা হচ্ছে আমার ধর্মীয় বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি আমার এই বিশ্বাস যে বিচার করার মালিক তো আল্লাহ আমিও আমি আল্লাহর সৃষ্টি একজন মানুষ আপনিও আল্লাহর সৃষ্টি একজন মানুষ তো আমি যদি কোনো অন্যায় করি তাহলে আমার বিচার করবে আল্লাহ আমার বিচার যদি আপনি করে দিই তাহলে আল্লাহ কিসের জন্য আছে তাই না সো এইগুলো আমি খুব বেশি একটা মানে ইয়ে করি না এবং সে যে সে যে ভুল লিখেছে সে যে অন্যায় লিখেছে সে যে ঠিক কথা বলেননি সেটার উত্তর তো সমস্ত মানুষ নানানভাবেই দিয়েছে হ্যাঁ তো এটা কি বলবো মানে চঞ্চল নিজেও তো পরে লিখেছে এগুলো আমি দেখেছি সব কিছু মিলে এই তো এই মানে এই নিয়েই আমাদের বসবাস মানে সব মানুষ যে একই রকম মানসিকতার অধিকারী হবে সেটাও তো ঠিক আমরা রাখতে পারি না তবে আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা মানুষেরই আসলে নিজের জীবন সম্পর্কে নিজের দেশ সম্পর্কে নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে এগুলো সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত বলে আমি মনে করি কারণ সংস্কৃতির বাইরে যারা থাকেন তারা খুব সুস্থ মানসিকতার মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধাই হয় মানে সংস্কৃতি থাকলে সাথে থাকলে হয় কি মূল্যবোধগুলো গড়ে ওঠে তো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধ এগুলো সব সংস্কৃতি আমাদেরকে শেখায় তো আমায় চাইব যে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যাদেরকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আমরা চিন্তিত তাদেরকেও যেন সংস্কৃতির মধ্যে রাখা যায় সেটার দায়িত্ব আমাদের তাদের প্রতিও আহ্বান যে সব কিছুর পরেও নিজের দেশকে চেনা নিজের সমাজকে চেনা নিজের সংস্কৃতিকে চেনা এটা খুব প্রয়োজন 